坡西北部的这个市镇有个乡土的名字，这边叫做桃油乡咯。那日本来轰炸的时候啊，烧掉黑油啊。这里留下历史的痕迹。这个火车走过有声音，叽咕叽咕，很远，在某个地方，应该十里九里这边，它就。它那个无线电站，它真的很大，好像一的骨头这样，大大小小。一九九六年，地铁来到了油池，许多人才知道有这个地方。早年本地福建人叫它“土油城”，“土油峡”，潮州人称它“油池”“油堤”。油池是蔡厝港市镇的一部分。地铁跨越这一条盘沙河，北上南下。盘沙河边有一条六公里长的绿色通道，是油池最美丽的风景线。六十二岁的林振兴住在油池二十多年，这儿也是他童年成长的地方。我以前是住在油堤对面的一个万里石场的旁边，叫做林国沙嘎。我的祖父跟我的姑丈一起在那边做工，每次有炸石的时候，那个灰尘就会飘到我们家的附近。一九三零年代的地图显示，牛池村已经存在了，它与万里村相对。蜿蜒曲折的盘沙河在上游经过油池村，北接克兰支河。油池东侧是来往新加坡和马来西亚的火车铁路，以及与铁路平行的木兰路。在英殖民时代，油池村是个军事重地，设有英军的油库、无线电站和军火库。占地二十三公顷的油库，由英国海军在一九二七年建造，通过地下输油管将燃油送往三八望军港。油库附近是克兰支英国皇家海军无线电站，占地四十四公顷，这是英军为了应付繁忙的远东海陆交通所设的重要枢纽。九十五岁的苏进兴战前从中国福建南来，他和儿子现在站立的地方就是当年油库的范围。桃源乡，我们来的时候已经有了。这桃源乡是文字那个还有提炼的黑油啦，我看有三十多地的。一九四一年，日军袭击新加坡，狂轰滥炸，油池也不得幸免。那日本来轰炸的时候啊，怕火了就烧掉那个黑油啊，所以那些黑油啊，全部都留在克兰地河那边，在大龙沟下去到克兰地啊，烧了二十多天呐、啊，这里的电路啊。全部黑黑啦、啊，下雨来啊！你如果淋到雨啊，满身都是黑油了。这些圆形残迹是战火蹂躏过的油库。油库前方的这排电屋，从前是苏进兴的老家杂货店。这边是联合啊，那年金二号的杂货店咯，我的杂货店是做转型哦。油库前方的杂货店现在已变成重型车辆停车场。这一带有林秀英熟悉的景物
。他一九四七年在油池出生，家里也开杂货店。这边全部都变了，只有那三四颗面包树还在。秀英的父亲林振义在油池颇有名气，也是地方领袖。杂货店商号林和安。因为我们做杂货店，就跟村民我们都很很很融洽哦。他们的家里有什么事情啊？好像。长辈啊，过世他们他们就会来找我父亲。我的父亲是一个担保人。林秀英的祖父林振伦更是油池村的第一任村长。一九四五年，与乡人创办雾兰新民学校，使乡村孩童有机会上学。那时候，同学们有些住在泡纸厂，有些是住在那个无线电厂，有些是从石厂那边过来，蛮多都是走路来的，还赤着脚。带领乡民开发油池村的林振伦，以种植黄梨、橡胶树起家。日军入侵后，把他的两个儿子带走，还逼迫他发放米牌给村民。我的父亲是大的，我的二叔跟三叔在入侵的时候，两个都被抓了，所以阿公阿妈那时候是就是度日如年，很煎熬的。我小的时候还是看到阿妈一直流泪，一下子失去了两个孩子哦。因为我系一个打工打鸡啊，啊，啊，一个互你分几日，佮你两日，迄个我也有佮晒啦。啊啊，来一道无佮伊，讲摕着物物件衫裤，佮去互伊食啦。啊，当年是有安尼啦。我阿公过世的时候，我就看到说，哎，这么有马来人呢，来帮忙做那个金银子，因为我们那边唐风也是有马来人啊。所以，可见我的祖父哦，是一个蛮包容的老人家油池市镇外围有一条绿色通道，衔接全岛三百多公里的公园连道。骑车行走的游人大多不会留意隐蔽在丛林中的小径。其实，绿草底下曾经是火车的轨道。我们现在是看以前的火车路在哪里。我以前为什么喜欢我的家？因为我的家比较高，从上面看起来，火车来的时候哈，你可以看到火车这样走过去的。每天火车定时经过，就叽咕叽咕叽咕的声音哦，就是火车经过。整排过去就是无线电啊！我们只知道这个是英军留下来的。从乌兰路进入油池的这一条史达蒙环路是由英国人取名的，史达蒙的意思是雄鹿山。这条路原本全长三公里，边上有火车闸门，从前是通往油库、无线电站和军火库的交通要道。无线电站设在油库南边的山丘。油库被炸后，原址的草坪在一九五零年代建起电线杆，无线电站的面积也扩大一倍，至六十七公顷。我家后面以前英军的兵营，无线电站它真的很大，但是我们也不知道那个是来做什么东西。我们每次讲，好像鱼有骨，鱼啊，你吃完它的骨头啊，剩那边掉起来了。我的父亲
，那时是当里面军官的私人司机这样，就是在他们出去外面，跟在他们回来了。小时候我还进去过几次看他们的表演，里面当时来讲措施很好，有冷气、电影院、足球场、游泳池。他们还没有从新加坡撤退的时候，英军他们亲自跳降落伞给我们看，还有他们的同业队也来表演。以前很羡慕那边的兵。英军撤退后，无线电站由新加坡国防部接管，改名史达蒙营，一九八九年转为信号营。尤池新镇在一九九零年代发展后，起了天翻地覆的变化。眼前这些建筑都是在从前油库的地段上兴建起来的。至于无线电站的部分土地，则归入社区公园和玉郎先驱初级学院。是我们一些大面积，我们的地方占很大，差不多有个足球场那么大。到这些矿炉啊，就是我们以前晒面的地方。这些洋房呢，是以前的 R M 无线电，这些无线电啊，撤掉没有了，建这些洋房呢。他们是蔡家三兄弟。他们的父亲蔡纯笃，一九五零年代创办大安面厂，与当时的无线电站只隔着一个篱笆。那是那个地方是荒地来的，什么都没有，水电都没有，啊！后来我们自己挖井、取水，啊，发电机自己发电。蔡家老少都在面厂干活，还请了不少帮工。他们有十多位，全部是我们邻居啊，有老有年轻都有，有印度人啊，有华人啊，全部在里面跟我们做工。整个篮球场这样满满的面啊，我们还一个人会看天气的，几点会下雨，我们都会知道的。看他赢走哪里走哪里，他看到有我们就赶快收。那时候我们生意好的时候，我们做二十四小时，那些面我们全部寄外地比较多。新加坡我们超级市场，那、啊、也是卖很多。就在蔡家扩展业务、生意红火的时候，尤池开始兴建祖屋。大安面厂接到搬迁令，一九八零年代末，万般无奈的离开了尤池。我一直找不到适合的地点嘛，因为之前尤池的地方是很大的。啊，然后呢，搬过去很难来找个地方，因为地方太小，费用太大，我们不能够生存。我们所所制造的传统的东西力很薄，再扩建无能为力了。有一次发生火灾，火灾那那时不得已，很心痛，就搬了。三十多年的心血化为灰烬，但大安面厂却还是撑了下来。在雾兰工业区从头开始，蔡家老六井满接过棒子，转做面食批发，从马来西亚寻找货源，就是要把家业做下去。这是为了我爸爸他的遗愿吗？这个是我爸爸的心血吗？啊，怎样我都要跟他保存的。这个生意我尽量都要跟他做做做下去的，要传传传传下去的。这是我们自家做的面线，有古早味，很喜欢这个味道。传统的东西很难维持啊，一直用传统的不是不可以，很辛苦。
其实，盘沙河的源头并不在油池，而是在五级班让的盘沙池。全长六公里的盘沙河，曾经支流密布，沼泽处处。一九八三年，当局挖掘盘沙河道，将河水引进柔佛海峡。二零一零年，河道拓宽，盘沙河的水流入克兰芝蓄水池。我们以前啊，人家都想不到啊，这边既然龙哥会做到这么大，天水吗？后来发展不一样了吗？以前去市民学校，这个水沟你一定要过了，有有一个桥，如果淹水的话就没有了。淹水的时候要低杆哦，那个桥看不到，我们斜拖出来，像低杆走过去那个桥，因为那个板桥给水全部淹了。河流改道，油池村的乡间道路也消失或缩短。在现今蔡厝港大道的罗弄可巴西，从原本的三点七公里缩短了一小段，让位给克兰芝军营。许在里儿时，老家就在这条路上。相当好的榴莲，小时候常常来，跟随父母亲来到这边。哇，这些榴莲树还在呀、啊！我看四五十年了。当兵时是八十四、八十五年，以前这边出路都是每个是骑脚车了。连这边的龙卡巴西从里面进去，还有一个马来干崩。马来干崩就是靠近现在格兰兹河的支流是咸水巴来的啦，现在是变成属于格兰兹呃蓄水池，然后这边出来。经过小路、上斜坡，两旁都住了很多干崩的居民。这些联络所附近就很多这些火炬厂啊。小时候每次上学经过，每次都有看到载那个木的车。我上幼稚园也是在学习啦。现在回来还可以看到罗龙的巴西，不过已经成了保护区，还可以回回味一下。回味一下。时光不停留，一九七零年代兴建的油池工业区，如今已增添岁月的尘埃。啊，这个要要来做什么的哈？陈二妹和儿子吴耀亮是第一批搬进来的租户，专门维修俗称“水柜”的重型车辆的散热器。那个时候很热闹哦，那些商店全部开，连很多东很多要去马来西亚都要经过这里。马来西亚关起来哈，交通堵塞，很多大楼里他在这里休息。有的睡觉，有的喝咖啡，所以咖啡店很多人很很好生意的。早期，早期我们这里二楼有几间做马来西亚的文件哦，那些马来西亚的楼一来哦，就是要来拿文件才可以过关进马来西亚喽。工业区的后方是火车道，丛林多，一度成为非法之徒走私香烟的窝点。那些偷卖香烟的人哦，是从树林那边走出来，人是早上跟傍晚，在那边徘徊咯。他们抽烟的人就知道他哦，他这个在卖香烟。看到警察来抓的时候哦，他们不管的嘞，那个车子来他也这样冲过去的嘞。这是马路变大了，车子少了。因为以前这种干崩的人哦，搬走后啊，然后对面那些修理车这些以前卖东西的，全部搬到完就没有人来这里了。最主要的是行情不好，工作不像早期这样多了，因为很多老一辈已经开始退休了。吴耀亮有两间维修厂。
，而油池工业区的租约即将在二零二五年到期。他不确定将来的路要怎么走。这里到二零二五，现在有什么风吹草动啊？就是收工。变化有它的规律和必然，就在于时间的早晚。油池地铁站周围的商圈是市镇最热闹的地方。这块空地未来将建造垂直杆棒。林振兴在孩子长大之后决定搬回油池。我在这里住了二十年，我还是很乐意的再住下去，因为我对这边已经很熟悉了。回来过后改变蛮多的，我已经感觉到回到以前那个杆棒生活那种乐趣啦，所以我感觉到这个就是我要的那那。那种精神呐、啊，所以我是希望我能够在这边养老啊。时间带不走空间，空间抹不去人情。从乡村到另一个乡村，时光既是倒流，也是前进。